Situación preocupante en Sudamérica. Casos de COVID-19 seguirían incrementando y Argentina daría una alerta sanitaria importante a conocer. ¿Sabía usted que en Argentina los casos COVID-19 estarían incrementando? ¿Qué dicen los expertos en relación a este incremento? ¿Qué variantes podrían estar conduciendo a la situación actual de Argentina? ¿Podría Argentina enfrentar nuevas olas de contagio? En una reciente publicación de este 8 de enero de 2024, un grupo de expertos analizaría la situación de Argentina y confirmaría el incremento de casos que registra el país. ¿Qué es lo que podría pasar en Argentina? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre Argentina reporta incremento de casos COVID-19. ¿Cuáles son las razones que podría estar llevando a ello? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que para Sudamérica hoy en día COVID-19 al igual que en otras regiones del mundo estaría incrementando casos, sobre todo por el avance de nuevas variantes del coronavirus como le han sido la variante Eris, Fornas y sobre todo Pirola y la subvariante Pirola JN.1. Ante ello, Argentina estaría registrando incremento de casos. En una reciente publicación de este 8 de enero 2024, un grupo de expertos indicaría que los casos COVID-19 estarían aumentando en Argentina. Desde la segunda semana de diciembre de 2023, se habrían registrado incrementos en la cantidad de contagios diarios que hoy en día estaría preocupando en Argentina. ¿Cuántas personas se habrían vacunado hasta el momento y por qué es importante estar al día con las dosis de refuerzo? Según la publicación se estaría mencionando que mientras en distintas partes del planeta se habrían establecido diferentes advertencias sobre cómo el aumento de contagios COVID-19 se estaría dando junto con otras enfermedades respiratorias, esto habría puesto tensión en los sistemas de salud en Argentina, en donde la curva de casos de personas con diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 habría vuelto a incrementar desde la segunda quincena de diciembre. Hasta el momento, desde que comenzaron a aplicarse las vacunas, el 29 de diciembre de 2020, se habrían administrado un total de 116.704.298 dosis, de las cuales 41.190.815 a la primera y 38.098.719 a la segunda. 3.172.578 fueron destinadas como dosis adicionales. Ahora, en lo que se refiere a los refuerzos, los números son cada vez más reducidos. Para el primero se alcanzan 22.911.960 aplicaciones, mientras que para el segundo y tercero los números caen hasta 8.538.641 y 2.450.961 respectivamente. En la semana del 18 de diciembre de 2023 se habrían registrado 84 casos confirmados diarios. Según la fecha de inicio de los síntomas como promedio semanal, dos semanas después, la del 1 de diciembre, se habrían notificado 212 casos confirmados por día. Es decir, se registró un incremento en 152% de los casos diarios considerados en el promedio semanal. Este incremento se verifica al considerar los datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación. El doctor Jorge Aliaga de la Universidad Nacional de Hurlingham, que habría evaluado el análisis semanal desde el inicio de la pandemia, estaría mencionando que los casos en Argentina se estarían incrementando. Algunas de las 24 jurisdicciones que forman la Argentina estarían experimentando más aumentos que otras en cuanto a pacientes con COVID-19. La ciudad de Buenos Aires, por citar un ejemplo, pasó de tener 7 casos diarios como promedio semanal a 17 en una segunda quincena de diciembre y la primera semana de enero. En tanto, en Tucumán los casos habrían pasado de 21 a 97 como promedio semanal. Estamos observando que hay más cantidad de pacientes con COVID-19 en el hospital, por ello hay que recomendar que se debería usar barbijo o mascarillas si las personas se encuentran en lugares cerrados como hospitales, transporte público, ascensor, Habría resaltado Mario Fix Mauriz, jefe de arritmias del hospital Rivadavia de Buenos Aires. Mientras siga circulando el coronavirus también evoluciona. En todo el mundo, también en Argentina, sigue predominando la variante Omicron del SARS-CoV-2. 
pero esta estaría variando y dando predominio a los sublinajes, las dos importantes que nosotros debemos conocer. Según la publicación, Argentina hoy en día estaría en una alerta sanitaria, en donde los científicos habrían confirmado el incremento de casos COVID-19 que se estaría dando con respecto a ello. Argentina hoy en día estaría en una situación preocupante y los expertos indican que podría enfrentarse a una nueva ola de contagios. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde Argentina reportaría incremento de casos COVID-19. Según una reciente publicación de este 8 de enero de 2024, Argentina estaría reportando que los casos COVID-19 estarían aumentando. Desde la segunda semana de diciembre se habrían registrado incrementos en la cantidad de contagios diario. Las personas hoy en día estarían infectándose por COVID-19 y esto estaría llamando la alerta sanitaria. Mientras que en distintas partes del planeta se habrían establecido diferentes advertencias sobre cómo el aumento de contagios COVID-19 estaría conllevando a preocupación, igualmente en Sudamérica, Argentina estaría reportando ello. Hasta el momento se habría mencionado que en Argentina, desde el 29 de diciembre hasta la actualidad, se habrían administrado 116.704.298 dosis de las vacunas. Es muy importante que los casos se habrían incrementado, en donde la semana 18 de diciembre se habrían registrado 84 casos confirmados diarios, según la fecha de inicio de los síntomas como promedio semanal. Dos semanas después se habrían notificado 212 casos confirmados, es decir, se registró un incremento en 152% que nosotros debemos considerar. Este incremento se estaría verificando al considerar los datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación. Es importante mencionar que hoy en día de las 24 jurisdicciones que forman Argentina se estaría experimentando aumentos que hoy en día estaría causando preocupación. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, habría pasado de tener 7 casos diarios a prácticamente 17 y Tucumán estaría reportando de 21 casos diarios 97 como promedios de 21 casos de 21 casos a 97 como promedio semanal, un incremento en 361%. Argentina hoy en día estaría en una alerta sanitaria y los expertos no descartan una nueva ola de contagios. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. Es muy importante que nosotros estemos atentos a los próximos videos que estaremos publicando. Si usted no está suscrito al canal, los invitamos a que se puedan suscribir en la parte inferior en el botón suscribirse y sobre todo activar la campanita de notificaciones. Igualmente los invitamos a que ustedes puedan ser miembros del canal, en la parte inferior encontrar el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece el canal. Hemos escrito dos libros importantes que van a ayudar a conocer sobre temas de salud. El primero sería Cáncer, el enemigo oculto, un libro que ayuda en los conocimientos para cómo prevenir y hacer un diagnóstico precoz de una enfermedad que lamentablemente afecta a gran parte de la población mundial. Y sobre todo el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Igualmente hemos implementado las videoconsultas, si usted desea agendar una cita puede usted comunicarse vía WhatsApp al número más 51 996 831 867 y de esta manera acceder a una cita. No olvide compartir la información y sobre todo estar atentos a los próximos videos. Nos veremos en un próximo video. Saludos.